welcome back sa maitkling kwentuhan with Doc Athena. So ngayong araw ay pag-uusapan po natin ang isa sa mga pinakamalaking problema sa pag-aalaga ng kambing. Ano ito? <laughs> ito ay ang mga parasitiko. In particular, ang bulate. <laughs> okay. So madaming bulate ang mga alaga nating kambing. Maaari po itong roundworms o nematodes. Maaari din itong tapeworms o cestodes. Pwede rin itong coxidia. Okay? Pero ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamalaking problema among all parasites. No? Ito po ay ang barber's pole worm. Okay? Scientifically, ito po ay tinatawag na Haemonchus contortus. Okay, yan po ang scientific name niya, Haemonchus contortus. O minsan, tinatawag din po itong barber's pole worm. Okay, bakit siya tinawag na barber's pole worm? Okay, so ito po ay tinawag na barber's pole worm dahil sa kanyang itsura. Wala nang ibang dahilan. Ano ba ang barber's pole? So, ang barber's pole, ito po yung uh, poste o pole na nakikita nyo kapag pupunta kayo sa barbero. So, meron po yung, I think, color blue and then red and white. Sabi po nila, yung mga simbolo o itong kumakulay na to ay sumisimbolo sa kulay ng mga daluyan ng tugo o ugat. No? At uh, bakit nga ba tinawag na barber's pole worm ang mga Haemonchus contortus? Gaya ng sinabi ko, ito ay dahil sa kanilang itsura. So, pag gumamit po tayo ng microscope at tiningnan natin yung barber's pole worm under the microscope, mukha nga naman siyang barber's pole. So, ayan o, makikita nyo sa picture. So, meron po siyang paikot, kulay red at kulay white. So, yung red o pula, ito po ay ang kanyang digestive system. So, bakit pula? Kasi po, merong dugo dyan. May daluyan ng dugo, may kasamang dugo, kaya siya pula. Yung white naman po, o yung puti, yan ang kanilang reproductive system. Okay? Ayan. So, ang tawag sa kanila ay Haemonchus contortus or roundworms o barber's pole worm or pwede rin minsan uh, generally no nematodes pero sa ating maikli at simpleng kwentuhan eh tatawagin ko lamang silang bulate okay kasi yan naman talaga ginagamit natin na term sa ating mga usapan kapag tayo nakikipagkwentuhan sa ating mga kapwa Uh, farmers, no? Kaya kapag punta kayo sa conference or punta ka sa farm, they're just generally called as parasites o sapang bulate ng kambing. Okay. Bakit sila naging kalaban? Kasi nga, alam naman natin na kapag ang ating alagang kambing ay inatake ng madaming parasitiko, malulugi na tayo. Bakit? Maaari na silang mamatay. Totoo po yan, no? Ngayon, para natin susugpuin ito? Siyempre, ito ay aalamin natin yung kanilang diskarte. Paano nga ba sila nakaka-atake sa ating mga alaga? So, paano natin malalaman yung atake nila? Aalamin natin ang kanilang life cycle o yung siklo ng buhay. O paano nga ba sila nabubuhay at dumadami? No? Okay, so uumpisahan ko po sa usapang, hmm, makikita nyo siguro sa paligid ko, usapang Dumi. <laughs> Ayoko kong sabihin yung term na tae. Okay, but uh, uh, yung itlog po, sila po ay nagsisimula sa itlog. Okay, so yung bulate ay nagsisimula sa itlog na matatagpuan po sa mga dumi ng hayop na meron na pong bulate. Ayan, so tatandaan natin, no, uh, meron silang joke o uh, parang kasabihan no, sa US o sa States na uh, if you buy a goat, You buy parasites. Bakit? Because having a goat is having a parasite. Okay, yan ang sinasabi nila. So, maaaring clean o malinis ang pasture area mo at malinis ang alaga mo. Pero pag bumili ka sa labas ng panibagong 
utak o bagong hayop pandagdag sa iyong herd, maaaring bumibili ka, kung bumibili ka rin ng bulate. Hindi lang kambing ang binili mo, kundi kasama ang bulate. O, ayan. So, sabihin natin malinis yung herd mo at uh, malinis ang pasture mo, no? Walang bulate dyan. Okay. Pero bumili ka ngayon ng bagong stock sa, sabihin natin sa kapitbahay mo, sa kabilang bayan, okay? Hindi ka nakakasigurado kung yung binili mo ay meron o walang bulate. Pero more likely, isipin mo na lang may bulate yan. So, maaari na siya yung magdala ng peligro sa malinis mong herd o mga alaga o sa malinis mong pasture. Okay. So, let's say na ang linis-linis, meron kang sabi nating sampo, sampong alagang kambing, no? E gusto mong dumami o mapaganda yung lahi nila, so bumili ka ngayon ng bago. Yung bago na yon sabihin natin siya lang ang may dalang parasitiko o bulate. Sabi natin, wala pang, ano, walang bulate yung mga alaga mo kasi maayos yung pasture mo, ganyan. And nagde-deworm ka, so malinis, no? E bumili ka, ayan. Ngayon, itong si binili mo, kung nangyari ang pangalan, pangalanan natin yung binili natin. Halimbawa, ang pinangalan mo sa kanya ay si Bambu. Kunyari lang po, ha? <laughs> ayan, kunyari pinangalan mo siya ng Bambu, yung bagong dating, yung binili mo sa kapitbahay. Si Bambu ngayon ay nagpupu o dumume sa pasture mo. E yung pupu niya o yung dumi niya, may kasamang itlog ng bulate. Okay, nako, ayan na. So, hindi na clean yung pasture mo kasi may bulate na siya. May itlog ng bulate. Okay, so yung itlog na yon ay pipisa. Okay, so pumisa siya at lalabas yung tinatawag natin na larva. Okay, yung larva na yan, may mga stages pa po siya. So, may maliit, lalaki, hanggang sa pinakamalaking larva. Okay, yung larva na tinatawag natin yan, yung mga maliit o batang bulate. Okay, so yung larva na yon pag naging L3 na siya, kasi may, may mga stages po sila. So, mga about 6 days siguro, magiging L3 o yung tinatawag na nilang third larval stage o infective stage. Bakit infective stage? Tinawag po siyang infective stage kasi yun na po yung panahon kung kailan pwede na siyang pumasok sa katawan ng ating alagang hayop o ng ating alagang kambing. O ayan. So, nagpupo si bambu merong uh, kasamang itlog ng bulate. After um, mga 6 days, ayan, no? Naging yung larva niya, naging uh, L3 o infective stage. Ayan. So, may infective stage na siya. Yung infective stage na yan, paano siya nakakapasok sa loob ng katawan ng ating alagang kambing? Yan ang magandang tanong, no? Okay. So, yung uh, infective stage na yan, sila po yung mga umaakyat sa taas ng ating mga damo. Okay? Ayan. So, aakit sila sa taas ng damo. Usually, madaling araw o pag umaga. Ganyan. Mga ganyang oras. Um, anong oras na ba? I think it's already 7 o'clock, no? Yung mga gantong oras, hindi pa siya ganun kasakit sa balat. Kasi, tingnan nyo naman, nandito pa ako sa labas. Hindi pa masakit. Ganun din po sa mga bulate, mga batang bulate. Komportable pa sila sa ganitong oras. 7 o'clock, 8 o'clock. 9 o'clock, medyo mainit na, pero sa kanila medyo okay-okay pa. Kapag pasakit na sa balat, o yung sobrang mainit na, yung temperatura, no, hindi na po naging komportable yung mga bulateg. Parang sa atin din, kapag ganong oras, hindi na tayo komportable yung lumabas, ba? Ganon din po sa kanila. So, yung time na yon bababa na po sila sa lupa. Yun yung tinatawag natin na inactive. Kasi hindi na sila active eh. Kaya nga siya inactive. So, nagiging, in, nasa, nagiging inactive na sila, bababa na sila sa, rup, sa lupa. Yun yung time na hinihintay natin. Yun yung oras na hinihintay natin na pwede na tayong maglabas naman ng ating mga alaga. Kasi, yung mga oras na yun, kapag sabi natin mga 10 o'clock, dun ka sa 10 o'clock ka nagpastol, no? ng iyong mga alaga, maari hindi man lahat, pero majority, karamihan po ng mga batang bulate ay nakababa na sa lupa at sila ay in 
active na. So kapag kumain po yung alaga ninyo ng damo at around 10 o'clock, more likely wala na po yung batang bulate dun sa damo na kinakain niya. E dok, what if naglabas ka ng alas 7? Alas 7, hindi pa ganun kasakit ang uh, sikat ng araw. So nandun pa, nasa active stage pa po yung mga batang bulate at nandun pa sila sa damo. Taas ng damo. Ngayon, naglabas ka ng alaga mo, kumain ng damo. Hindi lang po damo ang kinain ng alaga mong kambing. Kasama doon sa kinain niya ang mga batang bulate. Sa ganong paraan, nakakapasok na po yung bulate sa katawan ng ating mga alagang kambing. Anong nangyayari kapag nakapasok na sila sa katawan ng ating alagang kambing? Sila po ay pumupunta doon sa chan. <laughs> Kasi doon pumupunta yung pagkain, ba Sa chan. So, sasama sila doon. Sasama yung mga batang bulate doon sa pagkain, papunta doon sa chan ng ating alagang kambing. Ay yung mga batang uh, bulate, pupunta sila ang preferred site o yung gusto nilang puntahan no, ay sa abomasum. Yun po yung sinatawag nilang true stomach. Okay? Doon. Doon sila magpapalaki yung mga maliliit na batang bulate sa abomasum po o chan ng ating alagang kambing. Doon sila magpapalaki hanggang sila ay maging adult o matandang bulate. Pag nasa adult stage na sila, doon na magsisiping yung lalaki at babae. Yan, syempre, pag nagsiping, mabubuo, magkakaroon na naman ng itlog yung babaeng bulate. So, yung itlog, ilalabas niya habang nasa, nasa abomasum sila o nasa chan. No? Saan pupunta yung itlog? Pupunta po yan sa maliit na bituka at dun sa malaking bituka. Ano ang nandun sa malaking bituka? Dun po nabubuo yung dumi ng ating mga alagang kambing. Ngayon, pag naglabas sila ng dumi o pag dumumi sila, kasama dun sa dumi nila ay yung batang bulate. Okay? Gaya ni bambu kanina, di ba? Dumumi siya kasama yung itlog ng mga bulate. At ganun na naman yung cycle. Ano po? Okay. So, summary pa tayo. Okay? Review. Ang life cycle ng Haemonchus contortus or barber's pole worm. So una, sila ay lalabas na itlog kasama ng dumi ng ating alagang kambing. Okay? Makaraan ng ilang araw, sila po ay magda-develop, mag-hatch. Okay? So pipisa ang itlog, ito ay magiging L1 or first stage larva. Then second, L2 or second stage larva. And third is the L3 or the third stage larva. Yung L3, siya ang magiging infective stage. Bakit? Kasi pag naging L3 na po siya, yung larva o yung batang bulate, Ito ay magiging mobile na or active stage, okay? So, siya ay aakit na sa ating mga grasses o damo, okay? So, pag umakit na sila, ito yung mobile stage, okay? Sila ay umaakit usually sa madaling araw or basta umaga, okay? At uh, kadalasan, sila ay bumababa kapag mainit na yung temperatura. So, kaya ay pinagbabawal. Hindi naman pinagbabawal, pero hindi natin iminumungkahi na magpastol ng alaga ng mas maaga sa alas 10 ng umaga. Sapagkat ang mga L3 or infective stage larva o ang mga batang bulate, ay nasa itaas pa o mga 2 inches ganon ng mga damo. So, pag nandun pa sila at kumain ang ating mga alaga ng damo kasama ang mga batang bulate o L3 or infective stage, yung mga bulate na yon ay sasama sa pagkain papunta sa chan ng ating alagang kambing. Okay? So, sa chan, merong apat na 
compartments yung chan ng ating alagang kambing. So, yung mga bulate ay uh, pupunta dun sa pang-apat na kwarto, okay? O compartment ng chan. Ito ay ang abomisum. So, doon sa abomisum o yung true stomach na sinasabi nila na chan ng ating alagang kambing, doon magiging adult, no? Yung mga bulate. Okay? So, pag naging adult na sila, magme-mate o magsisiping yung adult male o yung lalaki at adult female o yung babae dun sa abomisum. At doon ay mabubuntis, syempre, ang babaeng adult. Okay? Adult na babaeng bulate. At doon ay mangingitlog siya. Okay? So, ilalabas niya yung itlog. Pagkatapos mang itlog, ay pupunta yung mga itlog dun sa small intestine o yung maliit na bituka. Pagkatapos sa small intestine, ay sasama sila dun sa mga dumi papunta sa large intestine o yung malaking bituka. Okay? Pag nasa malaking bituka na, sila ay nandun na kasama ng mga dumi. At pag dumumi ang ating alagang kambing, andun na naman yung mga itlog ng bulate. Okay? At iikot na naman ang life cycle ng mga bulate o Haemonchus contortus o Barber's Ball Worm. Okay? So, yan po ang summary o ang uh, review ang ating uh, life cycle of Barber's Ball Worm or Hengmonkos Contortus. Sana po ay may natutunan kayo sa ating maikling kwentuhan with Doc Athena. Hanggang sa muli, maraming maraming salamat po and God bless us all. Please keep safe everyone and I hope to see you again soon. Okay? Bye!